Kiembe, shida ni nini unagombana mbele za watu mpaka unataka kuumizana? Je, ni singetokea pale ingekuaje? Sio ongea, useme ukweli. Baba, chanzo cha matatizo yote haya Tokia wako na mchukua na mleta na jia kitufia nani? Kesea nani? Sikia mdogo wangu ni kwambia kitu kimoja. Yule ni binadamu kama sisi. Na sisi binadamu tumiungwa kusaidiana. Na unapo msaidia mtu, haijarishi kwamba unamsaidia katika wakati gani. Au yuko katika mazingira gani. Kaka mtu mwenye na vone kana iliko toko kwa mtuka na matatizu. Ye, unamleta na jesi tu kamata ondani. Kesea nani? Misikilize mdogo wangu. Nimechokifanya hivyo sijakosea na nimekifikiria zaidi unavyofikiria wewe. Sikia nikwambie kitu kimoja. 
mimi ndo kaka yako na mimi ndio mwenye maamuzi hapa nyumbani nimeshaamua kwamba huyu mtu atakaye hapa na tutamsaidia ila wewe kaka mimi mbona nikwambia kitu hicho yani kaka sijilipoje mimi nilikaa kaka nini yani aelekezee kiu mkaka Ah, Shemeji. Shemu we. Habari? Salama, karibu. Asante, kwema. Kwema za utokako. Ah, za utokako na mshukuru mungu. Za hapa? Salama, muna adimu ufa Shemu. Ah, ni kweli Shemeji yangu, ni adimu sana sana kwa sababu sasa hivi mahindi ya natuchanganya. Yani kupali ilia mahindi, mihogo, kufuna maalagi, kwa unakuta mambo ni mengi chungu mzima. Shemu, wada kutembele ano? Ndoka kama nilivyo kuambia shemeji yangu tusameane tu. Vipi lakini mzima? Ni mzima. Ah. Ah, vipi ujama nimemkuta? Yupo. Ah. Naomba unitie. Mume wangu. Mume wangu. Nini wewe? Ah. Jamani. Nasemaje? Kuna mgeni. Ah. Ah. Oh! <laughs> Wala kiambe? Niambie ndugu yangu. Swaiba? Niambie. Habari? Mambo asemaje? Za nyumbani. Ah, tunamshukuru Mungu. Eh. Hey. Bwana, mm. Kuna swala moja nimekuja unisaidie. Sawa sawa. Ah, anahitaji kuongea na wewe kidogo. Angalau nipe hata ushauri. Wewe ndio? Ah, hilo haina shida. Hilo haina shida. Mimi ni ndugu yako unaona. Nafahamu hilo. Kwa hiyo sio na hofu kabisa. Vipi shem? Ah, hamna tatizo lolote shida. Hmm, kuna tatizo? Hapana, kuna shida yote ile shemeji yangu. Hmm. Mambo ya wanaume hayo. Oh. Watu subiri hapo. Hendu <laughs> yangu. Sasa ndugu yangu, mimi hmm. nimekuita hapa bwana kwa swala ambalo naomba unisaidie. Sawa sawa. Mimi katika mizunguko yangu nilikuwa natokea shamba. Ndio. Wakati natokea shamba njiani, eh yeah nimemogota mtu. He? Mtu? Kweli kabisa nimemogota mdada mmoja hivi. Sijua anatokea wapi, sijua amekutwa na tatizo gani. Nimemogota, baada ya kumogota nikampeleka nyumbani. We, na hapa tunavyoongea mimi na wewe, yuko nyumbani. Lakini mimi sijawahi kusikia mtu hata siku moja ameogota mtu. Sijua ni leo vizuri. Alafu unavyomchukua tu mtu mjui unaenda naye nyumbani. Kwenye wakote misukule wewe, izuru familia, mtu ipoje ipoje. Ni mwanamuke, ni binti mzuri tu. Yani mwanamuke mzuri kiukweli. Emu dugangu, emu emu tuwa chikanza masia. Fuzo wakawa unwa, unwa umiwakua kabinti kangina, nutaka kwa nizuge hapa. Niambia ukweli, mindo ndugu yako. Vasco, kwa nini kongope ndugu yangu? Na yule binti, uwenda kawa kweli ya na matatizo. Katika hari ambayo nilio mkuta. Ndiyo. Sio nzuri. Mwamana nikasema niende kwa Vasco. Nikamwambie hii hii chikitu. Hili yeye ndo atajua ni shauri nini. Aha. Asasa wa ndugu yangu na mimi suwezi kukutenga. Kama unafujua swala lako swala langu. Sasa basi. Mimi ni mwikolewa vizuri. Chakufanya. Tutoke mimi na wewe. Tuende tukamuone huyo mtu. Tukisha muona na mazingila yake tutajua nini tukifanya. Sibu ni ya vizuri. Ye, sawa. Sawa, tuende. Ye, yeah. basi tuende. Ye, yeah, tuende. <coughs> ah, mkiwa angu. Yeah. Kuna suwala fulani hivi ndugu angu wa mkote kwenye mpia hapa. Ni muhimu. Kwa namba tukaliangalia kidogo. Tusaludi. Sawa. Hmm. Shemu. Na. No. Suwala gani tena yu? Hapa na shemejiswe na wasiwasi, maswa ya tu ya kawaida. Maana, msidia mkaenda kwa wanawake o kwa funa. Haa shemeji, ya di naona wivu? Shemu, mwe achatu. Hamu na shemeji, maswa tu ya kawaida shemeji. Kwa wangu, ni amini mimi. Sasa, mwe wangu. Mwe ni mwona. O tusubili ya wafuna kuja.
Kwa hiyo langu ina maana ujui kabisa wazazi wako wameelekea wapi? Sikumbuki kabisa kakaangu. Sikumbuki. Ni nachomba tu. Kwani Tumeni tumni zaidi. Angalau nikae hata siku tatu. Na <laughs> utaendelea kukaa hapa mpaka utakapokuwa vizuri utakapopona kabisa utakuwa hapa kwa jisikie uko nyumbani kuwa na amani kabisa sawa sawa ah dada mimi nikutoe hofu usiwe na shaka kabisa ah kama alivyoongea ndugu yangu hapa mimi huyu ni ndugu yangu adam sana na ninamwamini sana Nenelewa vizuri. Kwa hiyo usiwe na shaka ya aina yoyote. Utakaa vizuri. Naamini atakujali kama alivyozungumza. Kukuwa na amani naye kabisa. Ndugu yangu. Umefanya kitu kizuri sana. Ni binadamu mkubwa sana. Alafu dada. Ndugu yako amenizungumza unakuwa na shida shida sana juu ya ndugu yetu pale. Hicho kitu sio kizuri sawa. E mpende na umjali, sunaona matatizo ulikuwa nayo? Sana. Ejaribu kumfariji na yajione ni mtu mzuri na ni binadamu kama binadamu wengine, sawa? Sana kweli. Mimi ndugu yangu, nimejoka sasa. Ndio wazatu. Ana kwa namani unakuja? Eh. Sikizi ndugu yangu. Kwanza mimi ni kupongezi kwa jukumu hili ulifai. Lakini, ni kwambia kitu kimoji. Ni kwa kuna unaita kwa ngumu sana. Sunajua kuna mwanamuke. Ya ule mwanamuke kama unavu mjua tabia zake. Takuja kuleta shida. Alafu kitu kingine ni chapili. Kuhishi na mtu. Ambayo mfamu alitukia wapi alikutuwa na nini. Takuja hafi. Serikali haita kuelewa. Sinu nilewa vizu nilea. Kwa hiyo, mini kombe kitu ichi. Tuende kwa mwenye kiti ili alifamu ili swala. Ah, tiyo. Kwa za nugu yangu, nisemi ya sante sawa. Sawa, sawa. Kwa sababu kiukweli ya kili ya wakalaka, ya kunda kwa mwenye kiti nilikuwa sinu. Sawa, sawa. Yani, ya kushukuru sana kwa sababu, ni mtu ambaye unanishauri vitu vingi sana. Mimi ndugu yako. Ya na Mimi nadhani hakuna shida. Mm. Ya tujue tu ni nini. Tuende tukanane na mwenyekiti ili tupate utaratibu mzima wa nini kuendelea kuishi na ubinti. Sawa. Ah mimi labda nikwambie kitu kimoja, sijui unanielewa vizuri. Mm. Kwa vile saizi muda umeenda kidogo, mimi na nadhani ungefanya masuala mazima ya msosi watu wale hapa mgeni na nini na dada. Safi. Kesho asubuhi kufuata mimi mwenyewe tuende kwa mwenyekiti. Uona aliona yeye. Safi, iko vizuri tu. Safi. Hao mimi ndugu yangu siwezi kukutenga kabisa. Ah basi poa. Eh je, mimi nadhani nimeshika. Sawa sawa. Hivi kija. Salama. Kwema. Kwema. <laughs> ah mwenye kiti ndio. Sisi huu mguni wa kwako. Mimi na ndugu yangu hapa. Amenileta miguu. Ah, ah. Sio tumekuletea miguu mwenye kiti. Mm. Sisi tuna shida. Shida kubwa sana. Sijui unanielewa vizuri. Sawa sawa. Eh tuna shida kubwa mimi na rafiki yangu hapa ambaye ni ndugu yangu kabisa. Tumetoka tulikotoka tunakufuata wewe. Na msaada wetu mkubwa ni wewe. Sawa sawa. Tuna swala kubwa sana tunaomba utusaidie. Kwa madam tumekutana hapa 
ikiwezekana tutoke moja kwa moja twende wapi nyumbani ili tukazungumze hilo swala ah sasa mm. hapa sema mm. mimi nina miangaiko yangu uh -huh. eh nina majukumu unajua anayetumikia lutaleni mm. anakula huko kwa kanisani naam unaona kwa mimi katika mtaa wangu nimeamua kutengeneza kitu ambacho wamama wanapovunja vikoba vyao kila baada ya, ya mwisho wa mwaka mm. na mimi lazima niwepo kama mwenyekiti ah e. masuala ya wamama ya mama ya wamama na we mama e. wana mama mkubwa e. kiongozi wao mimi mwenyekiti Ah. Ya, yeah. sawa sawa. Eh, kwa hiyo katika mjadala huo uliokuja nao, mm. labda tungeufanya kesho kama sio kesho kesho kutwa. <laughs> Sasa ndugu yangu, mimi nafikiri tumemsikiliza vizuri kabisa mwenyekiti. Ndio. Ili swala liko linatakiwa liishe leo. Lakini yeye amezungumza kesho, si ndio? Kesho. Labda tuambie muda gani? A muda wowote tu kesho niko free. Sasa, eh. mimi nakushukuru sana mwenyekiti. Unajua mimi nakutegemea sana. Isha. Na nakuamini. Na nilikupa kula nyingi mimi. Inshallah. Unaelewa mwisho mmoja tu bwana. Asante. Aisha. Asante sana mwenyewe. Haya bwana. Haya bwana ndugu yangu. Mimi hapa. Mambo. Poa mambo. Safi za huko. Poa. Mbona nilikuwa na mpango. Nikazunguke jioni tukija kwa nikikundi tungekutana. Kwa hiyo hivyo umeniwaa. Hemeni mcheza wewe? Najua ndugu yangu. nilikuwa na mpango wa kuleta. Wewe siku ya ngapi hujapekana mchezo? Siku ya nne tu. Sasa siku yenu utegemea kijumbe anafanyaje huko? Watu wapate la zao kisa wewe. Jamani. Unamuumiza kijumbe, kipi unaingia kwenye mchezo kwani ukujipanga na mambo yako mengine. Nimesha ludi zela nitaleta. Fanya upeleke leo hii, usipo ukichelewa leo, wanakushusha. Eh. Mbona unakuwa mbabaifu wewe? Ela ya watu umekula, unaita ubabaifu. Sio hivyo ndugu yangu, maisha magumu, lakini kwa na mpango nikitoka shambani, moja kwa moja nilete ela ya mchezo, hapa dolikuwa ndako kuchukua ela. Badai jioni ni kwete ela ya mchezo. Kwa mbaba yowewe. Weleweki upo upo kama upo mkisema kama umekaa ndugu yangu ndugu hiyo kuna mengine ndugu ya mchezo unamsumbua kijumbe anapata tabu eh na rafiki yangu ukaanza kuongea umalizi shida dada vijijini mmezoeana vibaya mno sio hivyo hali bwana sio hivyo nini wewe siku ya 4 unakaa na hela ya mtu siku ya 4 nilikuwa shambani afa unajua sisi maisha magumu hata kumwagiza kuniletea sina I... yani hiyo usipopeleka hela leo aupo au umeshushwa wa mwisho basa nikuelewa na kujazia watu siku njema yeah. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
uweza kumchukua huyu mtu hapa ukaishi naye bila serikali kujua mwisho wa siku likatokea la kutokea utakuwa matatizoni wewe ndio cha kufanya sasa twende nikupeleke kwa mwenyekiti ukamwambie a to z ili serikali ijue kama wewe unaishi na mtu asiyekuwa rasmi katika hichi kijiji perfect ndio sababu kuu ya kutuleta hapa ndio sasa mimi nizungumze kitu hapo kama mwenyekiti Sijui unaeleweka ni kuambie tu moja kwa moja kwamba wewe umekosea kwa nini umekosea wewe uwezi ukamuokota mtu ukamleta ndani ya nyumba yako au nyumbani kwako ukaishi naye pa bila mimi mwenyekiti kujua naelewa sijui kwa hiyo wewe umekosea je endapo kama huyo mtu angekuwa ni bomu au kamezeshwa bomu alafu wewe umelichukua umelipeleka pale nyumbani kwako si mngilipuka wote kwa hiyo wewe umekosea sasa mimi ndio mwenyekiti wa hichi kijiji kinachofanyika chochote taarifa zozote kama kuna jambo linatokea mimi ndio mtu wa kwanza kujua katika hichi kijiji mimi ndio mwenye mtaa mimi ndio mwenye kijiji hiki ndio maana nikaambiwa mwenyekiti ndio maana hata nyinyi mmekalia magogo mimi nimekaa kwenye kiti tunaelewana ehe sasa basi hapo mmenishitua sasa hapa nishachafua chupi naingia ndani kupeleka vitu alafu tuendeni mimi nadhani hakuna kupoteza muda sawa kwa hiyo kama nilivyoelekezwa unajua mtu aokotwaji hata siku moja yani mmenishangaza sana <laughs> naelewa twendeni <laughs> ah mwenyekiti kama nilivyokuambia kwa nyumbani dada mwenyewe ambaye nilimuokota ni huyu hapa anaitwa Shumu Shu. Huu ndo mwenyekiti wetu wa serikali ya mitaa hapa kijijini kwetu. Ndiyo. Kwa ukimuona huyu umeiona serikali. Kwa hiyo hapa nyumbani tuko na serikali. <laughs> ah mimi niseme kitu kimoja. Kwanza nilitaka kujua eh, mimi ni mwenyekiti wa hapa katika mtaa huu. Lakini pia nataka kujua kwamba wapi umetoka? Ni sehemu gani na ili niweze kujua ili niweze kukusaini nijue kama wewe ni mwananchi wangu. Ah mimi nimetokea kijiji cha pili hapa. Ah kijiji cha pili. Mm -hmm. Ni kweli mwenyekiti. Na mengi zaidi tulishaongea naye na ametusimulia mambo mengi sana. Sha so, sha. So. Lakini kibaya zaidi story yake ni ya kuhuzunisha sana. Basi sawa kama wewe umejiridhisha pia nadhani utanisimulia tukiwa wawili maana si tunaonana onana ni kweli basi kule kwangu nina vitabu nina mihuri nina kila aina ya nyaraka za kiserikali kwa hiyo naomba utamleta ili aje assign pale ili awe ni mwana mwananchi wangu hapa atambulike kisheria alafu baada ya hapo mambo mengine tutafuatilia taratibu Sijui nimeeleweka. Ndiyo. Eh. Kwa hiyo utakuja pale tupige muuli. Safi mambo mengine yaendelee. Si ndio? Sasa mwenyekiti muuli tena muuli vipi? Ah, yani muuli, yani aje apige muuli pale. Muuli, muuli sign. Yani nataka aje pa. Maana mke wangu siwaga anaenda shamba. Eh, eh aje pale apige muuli. Yaani muuli awe kama mwananchi wangu. Yeah, mwenyekiti bwana. Ah, mkiangu. Vipi leo kuja kuchambulia mbali? 
Hapo usimeliona najua hilo nimefuata kivuli. Oh. Sasa mimi naomba ni kuache kidogo niwae kwenye miangaiko yangu, sawa? Tunaona baadaye. Mm. Samani kwanza. Nini tena? Nimeshakuaga shida gani tena? Kuna kitu nimekumbuka. Nini? Usiku uliniambia kuna swala utanisimulia. Aha. Kasema una usingizi siju nikakuacha. Nimekumbuka. Nimekumbuka. <coughs> Uh -huh. <coughs> uh, kweli wale nilikwambia kuna story nataka nikupe jana usiku lakini nilichoka kidogo to kama hivyo. Mm -hmm. Nashukuru umenikumbusha. Bwana swala zima kuhusu juu ndugu yangu. Sawa? Ndugu yangu huyu rafiki yangu. Kiembe. Eh, kiembe. Mm -hmm. mm -hmm. Unakumbuka juzi alifika hapo? Alikuwa na mambo mambo mengi sana. Nakumbuka na shida gani tena? Eh, yule ndugu yangu bwana ana matatizo. Na ana shida kubwa kidogo. Sawa? Tulizunguka pale nyuma akawa ananisimulia. Alichoniambia mimi kwamba yeye amemokota mtu. He? Mtu anaokota toka lini? Ah, na mimi ndo nilishtuka hivyo hivyo kama hivyo shtuka wewe. Mtu tangu lini anaokotwa? Tuicho kizoea sisi mtu anaokota pesa, anaokota simu, vitu vingine. Sijawahi kusikia mtu anamokota mtu. Sawa? Nikamwambia ndugu yangu kiembe, basi twende ukanionyeshe huyo mtu kweli bwana mimi nilipofika pale nikamkuta mm. eh sasa mume wangu mm -hmm. huyo mtu ni wa kike ni wa kiume ah huyo mtu ni wa kike usijanielewa vizuri huyo mtu ni wa kike kiu kweli bwana nilipofika pale story yake aliyoitoa kidogo inasikitisha sana mm. eh. mume wangu Si unisimulie story hiyo. Mm, Ninasikitisha. Mimi mwenyewe kuikumbuka kidogo machozi roho yangu lishaanza kupoa. He, mimi si mkaa kwa jamani. Sawa, nitakwambia. <coughs> Bwana nilipofika pale nikamshauri ndugu yangu Kiembe. Sawa, umefanya busala na hekma kumsaidia huyu dada lakini ni vizuri kama serikali itatambua juu ya uwepo wake yeye. Nikatoka na Bwana Kiembe tukaenda kwa mwenyekiti. Tulifika kwa mwenyekiti tukamzungumza naye. Na hali shtuka hivyo hivyo akasema twende kweli bwana tukafika nyumbani kwa kiembe tulifika nyumbani kwake na mwenyekiti tukamkuta yule dada kwa amekaa pale akamwelekeza mwenyekiti pia na yaka akafahamu uwepo wake akasaini na kila kitu sawa kwa hiyo swala zima lilisha kama hivyo bila sasa naam unajua sasa dunia imebadilika sana ndio isije ikatokea huyu mwanamke ni jambazi Hao kafanya maalifu huko kwao. Ah mke wangu ndio maana mimi nilimshauri ndugu yangu twende kwa mwenyekiti ili mwenyekiti atambue uwepo wake yeye. Sisi tumeelewa vizuri? Tumekuelewa. Eh kwa hiyo ikitokea la kutokea lolote mwenyekiti anafahamu na serikali yake kwa ujumla. Kwa hilo lisiwe na shaka mke wangu. Kwa jambo lenyewe ndio hilo, sawa? Mm. Basi mimi nikuache nikaendelea na majukumu yangu. Sasa napika pika hapa. Ah ah swala la kazi bwana muhimu we tengeneza mazingira we tengeneza mazingira mimi nije nikute kitu kizuri sawa mm, ila wako kutembea usijali <laughs> ila usichelewe basi unga vizuri kabisa sawa haya sawa shukrani cha leo kitamu kitamu mm. mm. unajua kupika sio sindi ama kidogo ba mm, kidogo wapi wakati bwana wako atakuwa anafanya <laughs> bwana wangu yupo umeanza Ngona ote kuolewa. Si yule bwana kumtarajiwa. Yupi? Niliyomuona kwenye maoni. Ah ah. Wewe mchawete. Ah. Wewe chokozi. Kwa nota ikuolewa? Mm, sitaki mimi. Mimi kuolewa lao. Wewe mbona uolewi? Mimi bali bali mfiapo. Wakati unakuwa. Sio kwa na maisha magumu au. Bila bali bali. Oh, lili huyo. Eh hey, mimi mkuja wakati mzuri. Mm. Mungu akulimu. Mungu amkupi mjaaka asimaki. Ah. Alhamdulillah nimekikuta jamani. Ah karibu. Ah asante. Fresh. Vipi? Fresh. Mambo haya vipi? Nini? Ah hey, lilo unajikuwa unajikausha sasa. Na wewe. Hey. Hmm. Ah niambie tu lini tujue. Mpaka nibahatishe. Sasa ubahatishe kwa nani? Vipi sasa? Fresh. Mhm. Mm Uyo dadangu anaitwa Shuru. Dadangu kwa wakati nyimezo wawili tu na kaka kiembe. 
kwa nda lazima mzalao tumbo moja langiza mtume zini mnazo unyo kweni uwe ya mtuke hapu kijiji cha pili dada angu hmm. antuke kijiji cha pili kwa hiyo sasa nita kuyambia zidi nani kwe vipu mna sipi zaati saa anawiza adi anawiza adi uwe nda haki uli mtuzi waki haa lili buwe kwa msili msili lili hmm uwe nita kufukua mamu haa usita ki mkacha wali mkaundoka mimi Sokuachao <laughs> Mchanga mfu lakini. Hmm, mapepe hata. Njoo 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 njoo. Tulia tulia Kuna nini? Ha, wewe una habari? Nimepita kwa kiembe. Eh. Nimemkuta wifi yako yupo na mwanamke mmoja mkali mzuri. Eh, eh. Dada singa singa unywele huo. Wewe mkaisha hapo unaosha vyombo hapo na kumo yako umtulia kimya bwana kiembe. Mwanamke? Ha, unjua mwanaume. Mwanamke gani? Mwanamke. Oh. Wewe mkaisha tu unaosha vyombo bisi na mavyombo. Mwanamke. Wewe sasa unakubebea bwana huko. Mwanamke mzuri mweupe mtoto ana unywele fulani hivi mtoto singa singa sio singa singa sasa hapo hapo kwanza eh. sasa sasa nimepata jibu unajua kiebe hivi namtumia message zangu anijibu siku ya tatu sasa hivi mwana machoni mwangu ha ndio hivyo yuko na haba jipi ni mwakuta mtoto anapetiwa petiwa usiniambie mimi ni kula mpaka na mahindi pale umbe wangu nimekula mpaka mimi nikasema ni lazima nimpelekeshe gangu hizi habari bwana ushabebewa jamani wanaume ha Pole mimi sinakwambia gani ndugu yangu kiembe sio mwanaume kiembe sio bwana yule umekazana kiembe kiembe ukienda huko kiembe kwa ndugu kiembe kwa bwana gani kiembe kwa kiembe kipo watu mbona kiembe maji sasa kiembe kiembe bolivo hicho sawa sasa nashukuru kwa taarifa hasa hapo unaponiona na vile vyombo vile naachana navyo umgu kwa afiki yangu namfuata ili tuende pale nikiwa na mshahidi ili nafuata kupiga mtu mshahidi awe hapo pembeni rafiki yangu ushaelewa hapo Ukafanya nini? Ndio kumchukua tu kama uende kwa kiembe wewe. Yaani kwa sasa kwenda peke yangu enda peke yangu lazima kwenda peke yangu. Ukikuta kaondoka utasema mimi mwenyewe. Ah, ah, mimi nacho kuondoka lazima nitamkuta. Alafu unakaa unaenda yuko tuangia siku ya tatu tuangia mbele alafu kama yuko hapo. Mimi nitajua tu nitamkuta hapa na kumchukua shoga yangu naenda naye. Hakiki si ni kwa kutaarifa nimekupa. Nashukuru kwa taarifa. Ah. Nyie jamani wanaume. Ah, sinata. Rafiki yangu, nimekufuata wewe na shida. Shida gani? Shida ni shemeji yako kiembe. Kafanyaje tena? Kiembe ukishi na mwanamke bila kuniambia, bila kunipa taarifa. Wewe walidiza bali kakwambia nani? Eh, ataniambia nani mwingine zaidi ya Ali. Ali ndio kaja nyumbani asubuhi kaniletea taarifa. Walidi, Kiembe anaishi na mwanamke una taarifa? Mimi hizo taarifa sina. Nikasema hapa mguu wangu nikuja kwako. Naomba tuende tukafanye fujo, nikamletea fujo hiyo dada. Sikia nikwambie Walidi. Unasubiri shoga gani kama kweli shemeji anaishi na mwanamke? Shoga yangu. Hivi unamwamini kabisa kweli Ali? Eh, hamna mtu ambaye namwamini hapa mtani kama Ali. Ali namwamini asilimia zote. Sikia nikwambie. Mimi habari ya kusema ni nyenye mguu wangu hapa nene kwa shemeji nikamfanyia fujo nikiwa na wewe mimi sitaweza. Cha kufanya hapa tu tutaenda ndoka mimi baadaye mimi na wewe. Tutaenda kwa shemeji tutaenda kuongea naye. Mimi usubiri hicho sina kabisa kwamba shemeji anaishi na mwanamke. Kitisho ni nao Ali mimi namwamini ninamwamini asilimia 100 katika mta mtu ambaye namwamini. Kama uwezi kwenda na mimi tutaenda kuongea na ba mdogo. Sawa. Yeah. Kwa ba mdogo mimi siwezi kwenda. Sawa. Kama uwezi kwenda basi tutaenda mimi na wewe kwa kiembe. Lakini rafiki yangu mpaka nimekufuata hapa Ali hajawahi kudanganya, hajawahi kusema uwa uongo. Sikia nikwambie kama umenifuata hamna shida. Puliza hasira zako, puliza mkali wako baadaye tutaenda kwa shemeji. Sawa. Mimi naamini kabisa kiembe hawezi kufanya kitu kama hicho. Sio kunifanyia kitu kama hicho rafiki yangu. Kwa hiyo kunifanyia hivi mimi kiembe jamani. Bwana nimekwambia usibitishwe hatuna. Naomba tuende baadaye mimi na wewe. Tuliza hasira zako, tuliza kila kitu. Tuende baadaye mimi na wewe. Sawa. Sio umenielewa? Nimekuelewa. Hamna shida. Wewe nenda nyumbani kapumzika. Baadaye nitakufuata tuende kwa kiembe. Sawa. Aya sawa. Basi mimi nawe nyumbani. Aya po. jamani. Poa vipi? Safi za siku mbili tatu. Ah. Kweli niko salama, namshukuru Mungu. Unaendelea? Naendelea vizuri ila kuna shida kidogo. Kwa sababu ni siku ya tatu leo. Sikupati kwenye simu, message zangu ujibu. Kukupigia simu kuna muda inaita, unakata kuna shida gani? Ni kweli. Ah, hizi siku mbili kuna changamoto kidogo simu yangu ilipata. 
kondo maana unaona ikawa kimya na wala sikutafuta mchanga moto okay kwa hiyo alafu sasa hivi tumekuwa tunafichana vitu hapana kwa nini unaongea hivyo mke wangu nimekuficha nini au fahamu au hmm? kwa nini unafanyia hivyo mbona unanishangaza kufichana ah. kuficha nini na kushangaza kitu gani kwa nini unielewi unachokiongea ah, ah, sasa wewe nenda straight moja kwa moja kwamba mbona unanificha nimekuficha nini aya kiembe wewe si umeoa wewe si unaishi na mwanamke pale nyumbani kwako umeoa sasa hivi kiembe bila kunishirikisha hata bila kuniambia sikutaki mimi nenda kuoa mwanamke mwingine umeshindwa <laughs> walidi Umo mimi unajua jinsi gani mimi ninapokupenda. Hichi kijiji chote kinatambua upendo wangu juu yako. Nilikuwa natafuta siku nije nikwambie ukweli wote kuhusiana na ile swala. Ukweli ni kwamba yule mdada nilimuokota. Wewe ulimuokota. Kwa hiyo sasa hivi baba umekuwa mtu wa kuokota kuta watu. Hm? Kama basi umekuwa mtu wa kuokota watu, usingeokota hata vichao, kaishi ukaenda kaishi nao pale. Kwa nini umeokota yule dada? Au mbona jamekuta mwanaume mwenzio kamokota mwanamke? Usinifanya mimi mjinga. Taarifa zako ni nazo. Yule dada unaishi naye. Kumbe wewe na mdogo wako wote ni wanafiki. Wewe wote wote ni wa moja, si ndio maana yake? Tena mdogo wako ni mnafiki namba moja. <laughs> Walidi. Waswahili wanasema usichokijua ni sana usikuagiza. Mimi ni yoe. Afu nikisha uona wewe nikupeleke wapi? Ah ah. Nasema sio swali la kuniuliza mimi. Sio swali kuniuliza mimi kabisa kwa sababu wewe umeshaamua umeenda kumchukua demu huko liko mtoa umekuja kuishi naye pale taarifa zako nimezipata tena nimezipata kutoka tu kwa watu yani watu wanafika nyumbani wanaanza kunicheka yani mimi nachia kwa sasa hivi hichi kijiji kizima sasa unajua kwamba umeshaoa mpata mwanamke mwingine Nisikize nikwambie waridi Mimi sina mwanamke zaidi yako ila naomba unieleke kitu hiki nisikilize Siku zote kwenye mapenzi ya watu sana wakaingilia watu mapenzi ya dunia na wewe kama ukiwa sio msikivu wa maisha yako basi mapenzi yetu yataishia njiani ila nyelewe tu kitu kimoja na unisikilize pia yule mwanamke sijamuoa nimemuokota sasa sikia kiembe sitaki yule dada nimkute pale nakwambia hivi nakwambia kabisa sitaki nimkute mshukuru sana rafiki yangu Yaani umshukuru la sivyo. Sitaki nimkute yule dada. Sawa. Nimekuelewa. Hebu naomba tuiache haya. Naomba tuyamalize. Nisamee mimi ambaye nimekosea kukwambia mapema. Lakini kiukweli ule binti nimemuokota akiwa katika hali mbaya sana. Unata unadanganya sio kweli. Basi ameisha wewe. Sio kweli kabisa. Asingeleta taarifa. Nimetoa na watu zaidi ya watatu wanaleta hizo taarifa. Wewe mwongo. Yule ni mpenzi wako. Naomba nisamee basi. Mkosefu mimi. Nisamee mimi. Sasa nisimkute. Kesho nikija pale nisimkute. Unakorekea na hisi tutagombana mimi na wewe. Kwa sababu kila anachokuambia wewe utakunielewa. Huu ninaokuambia mimi ndio ukweli. Sio hayo maneno ninayoambiwa na watu. Kwa nini utakunielewa? Kwa hiyo wewe ungesikia sasa hizi taarifa tu labda tufanye sasa umenitafuta mimi zaidi ya siku tatu sipatikani, sijui message zako na patikana sipokei simu zako. Mwisho unajua usikamba mimi naishi na mwanaume na kana mwanaume. Wewe afu unajua kwamba eti nilimokota wewe ungeniamini? Ungenielewa? Ha. Ah. Unaondoka eh? Nenda. Lakini kaa ukijua Bibi shogwe. Salama bibi. Mwana walidi Twende kwa hiyo mchumba wake kama kweli anaishi na huyo mwanamke. Kama kweli huyo mwanamke kula anaishi naye. Tunaenda kumtandika na shemeji pamoja na huyo mwanamke. Ah na naweza. Si unaona eh? Mm. Poa shoga yangu. Haya. Unatoka hivi sokoni. Unatoka sokoni. Cheki ni yenyewe. Shoga yangu na nyazi upana sasa nasikia dum left tano. Haya mbaya mbaya. Poa basi. Baadaye basi. Haya nikapita. Haya tuwasiliana basi. Haya mwanamke. 
Ah, baba, nimekuja hapa nina shida. Ndiyo. Shida ni mkoo kiembe. Baba kiembe anaishi na mwanamke. Tena anaishi na mwanamke siku ya nne leo bila kunipa taarifa mpaka nilipomfata. Ngoja kwanza. Wakati kiembe anaishi na mwanamke wewe uko wapi? Baba, sisi kila mtu tunajua na kaki vyake. Baada tujachukuana. Kwa hiyo mimi nimepata hizi taarifa kwa rafiki yangu wa karibu. Akaja akaja kuniambia waridi Kiembe anaishi na mwanamke Kiembe kaoa una hizo taarifa mimi nikamwambia sina taarifa nilichokifanya mimi baba nilimtafutia Kiembe na nilipomtafutia Kiembe nilipoja kumuuliza mwenzangu unaishi na mwanamke akaniambia oh mimi na mwanamke nimemuokota anamuokota <coughs> watu wanaokotaje sasa ndio hapo nilipoja kushangaa nikamwambia unaokotaje mwanamke tena unakuja kushina bila kunipa mimi taarifa Mimi nani yako? Mimi si ndio mimi si ndio mtu wako wa karibu. Ndio. Unaishije na mwanamke bila kunipa taarifa? Baba, unajua kabisa mimi nimeacha shule kwa ajili ya Kiembe. Unajua kabisa fika ninavyompenda Kiembe. Kiembe ananifanyia mimi hivi baba. Hmm. Umesema Kiembe na wewe mwanamke una muda gani toka ameanza kuishi? Leo siku ya nne baba. Siku ya nne. Ndio. Hapana, hii sio sawa. Kiembe anatuchezea. Sijui unanielewa mwanangu? Natotaka kutoka kwako sasa hivi. Uko wangu mwanangu uchezewe. Uko wangu auguswi. Na kuagiza, toka hapa sasa hizi. Nenda kwa Kiembe. Na tema mate chini hapa. Ni ya kikao kaya mate huo mkuja na Kiembe hapa. Baba, mimi kwenda kwa Kiembe peke yangu siwezi. Lazima nikambie rafiki yangu twende yote. Peke yangu siwezi kabisa. Zingatia yasikauke. Sawa baba, lakini mimi nenda kumchukua rafiki yangu, siwezi kwenda peke yangu. Ya nakauka haya. Nasikizeni maana hapa sasa leo tumeingiliwa kama kawaida. Huyu bwana kama unavyojua hapo mm. maneno mengi. Mm. Mmeleka vizuri eh? Yeah, Sikio yeah, kwa ni maembe kwa ulimsikia alivyoongea. Anaongea vitu vyewe kia ta robo. Mm. Mkwa. Sasa mimi unagula nini? Unasiguna wewe nini? Mkwa hayo. Wewe nimekufanyia nini wewe mpaka usiseme mimi maneno mengi? Eh? Nimekufanyia. Wale wapo juu ulichongea? Hivi. Hebu tuachane kwa nini baada ya maembe? Mm -hmm. Tuzunguzie Mariam. Nini unasemaje? Wewe sasa mnampata Mariam wewe? Eh, <laughs> Hivyo kweli anajitambua kweli huyu. Wewe sawa Mariamu au juu tu makara sasa hizi. Mimi Mariamu nakwambia sio mpaka mimi nitongoze hapana. Mimi niko hapa na mkarapotu kwa hapo ndani. Mm, Ndio nakwambia hivyo. Bigi, unamwelewa huyu? Hivi kuna domo zake kuzidi wewe kijueni hapa. Mimi nakwambia kitu kimoja sawa. Unataka kutubishana mimi? Sasa tubishana. Unaweka nini? Naweka hela. Weka. Shinga mshinga hapa tuwekeana. Finga. Ah, kusema
Kila Kijiji kizima hichi chote kinatambua kabisa. Mimi na waridi ndo mtu na mtu wake. Sasa kwa nini leo hii ni msariti nikawe mwanamke mwingine mzee wangu? Kama ningekuwa mke wako ungekuwa unaishi naye nyumba moja. Lakini mpaka saizi anaishi kwake na wewe unaishi kwako umeona itoshi umeongeza binti mwingine. Kwa hiyo nyumba yako kuishi na mwanamke? Yule mwanamke nilimuokota hapo. Hapo ndo penye tatizo. Viko vingi sana vya kuokota. Watu wanaokota hela, watu wanaokota maembe, watu wanaokota simu watu wanaokota vitu vingi na kinachookotwa ni kile kilichotupwa wewe leo unaniambiaje mimi kwamba umeokota mwanamke kwa nini usiokote mwanamume mwenzako ukokota mwanamke hivyo unaona mimi sina akili eti hivyo uliona wapi simba na swala wakalala zizi moja hmm uliona wapi afu nisikilize wewe unaniona hapa mimi ni mwanaume Afu ni baba. Mwemona uwe? Mimi nilikabiziwa na maliemi kaka yangu. Na niluachikishia kwamba nitamlea kwenye misingi liyo bola. Amalize shule. Afanikio katika maisha yake. Ili yata waleo lala pale. Wajio mimi kweli nilifanya na kazi yao. Lakini kwa sababu ya huruma. Na eshima na imani nilona ujiu yako wewe. Nika amua kuafiki ujinga wa mwanangu. Tazama leo unavu nitia hivu. Unakana mwanamu kisi kutatu njimbani kwako. Walafu unasema bado unampenda mkio wangu. Mkio wako. Kama unjukua ni mke wako huu, sinjukua na shinenye mbani kwako? Sindio? Kukweli mina mpenda sana binti yako. Na, nisinge kuwana uwezo hote uli wakuleta mwana mke nyumbani. Angarikuwa tayari mimi na uyu ni wachumba. Umiumalibia masomo, kaata kusoma, matokuja kujamuo, anaishi kwako, anaishi kwako. Hivi ndo tulimu kubali yangu. Leo mwenye na story umiokota mwana mke. Afu na shinenye mbani kwako. Hivu nanona mimi kwa mba ni baba uza sina akili Mjinga mmoja hivya mba unazo kama nisi unafutaka Mtoto waka memwari ume mtumia ume mchezea Anogi saizi Unatata vipia sasa unatengizama zingiri ya kwa mba mwokota Nesikiliza wewe Kwa sababu ya sheria Ndomana nakuwa hivya Lakini unge nikuta inzi zangu wewe saizi unapo zungumza hapa Wanazika Imba Mungu wani Kwanza kungea na napoteza mde. Ikesi. Minta ungea na mwenye kiti. Safari hii umeakanyaga. Baba minu mba tu nisamu. Siena kingine cha kungea mimi. Na wama takikiona na nunulia ya magumu kata kukwana niliu. Baba lakini. Unasubili nini? Wewe nini nini nini? Nini? Nini hapa? Hili siyo la kukota, hili menunuliwa, tafuta vya kukota. Subili uito wako kwa mwenye kiti, nafikita elewana. Wifi shikia mu? Dati na shikia mu? Habari zimu? Jame tunasali mu? 
Kuna kuna nini? Mbona hivyo? Ndio wewe? Ndio mpenzi wa kaka? Mpenzi wa kiendo. Oh. Ndio Alhamdulillah rabbil alamin. Asanteni kwa chai. Haya. Asante kwa kushukuru. Umeweka iliki nyingi leo? Eh? Kitu kinanukia. Ya <laughs> baada nikienda kwenye zile <coughs> masuala ya kubeba matofali. Yeah. Amuli kidogo unakuwa na nguvu. Panda juu. Matofali. Kaka bwana. Hai se. <laughs> Sasa mm. Hapa bwana kuna jambo moja. Mm. Na ili swala kiukweli mimi mwenyewe nimeendelea kuniumiza sana kichwa. Niliitwa na babake na waridi. Nilivofika kule kiukweli alinisema sana. Yaani alinisema sana. Na sababu ambazo zilizompelekea mimi kunisema inaonekana waridi kuna maneno alienda kumpelekea. Kwamba mimi naishi na mwanamke mwingine hapa nyumbani. Na hili swala limekuwa ni tatizo kubwa sana hapa kijijini. Linaongeleka sana sana. Na yote haya wanaongea ni kwa sababu hawajui nyuma ya pazia kuna nini. Ila naamini siku atakayojua kwamba nyuma ya pazia kuna kitu gani naamini yote atafanyaje yataisha. Nikutoe hofu kitu kimoja. Wewe kuwa na amani, kuwa huru. Utaendelea kuishi hapa nyumbani. Utakaa vizuri, tutakachokula sisi na wewe ndicho utakachokula. Kuwa huru. Usimogope mtu yoyote yule. Na hata kama Mwenyezi Mungu ataweka baraka zake ukapata mchumba. Basi wewe utaolewa hapa. Ndoa yako itafungwa hapa. Sawa dadangu. Nimekuelewa kaka. Ila kama kosa ni mimi kukaa hapa mmenisaidia. Nimepona sasa hivi kaka. Kama chanzo ni mimi hadi unagomba na gomba na mpenzi wako ali. Ni bora tu mimi nikaondoka. Nikaenda kutafuta maisha mengine huko mbele. Kule huko nikaendelea nika kukaa hapa kusababisha matatizo mengine. Inakuwa sio vizuri. Ni bora tu niende zangu huko nikatafute maisha mengine. Kama nikupona nimepona saa hizi. Niko sawa. Niende tu huko nikatafute. Najua haya yanakuumiza yanayotokea. Najua unajivojisikia ndani ya moyo wako. Lakini lazima ujue changamoto katika maisha zipo. Na tumepangiwa sisi binadamu. Kila ambacho kinachotokea katika maisha ya mwanadamu ni Mungu anakuwa alishakipanga. Lakini na yeye Mungu huyo huyo ndiye atakayeweza kukiepusha tena hicho kikombe cha mateso kwako. Labda nikuombe kitu kimoja. Amini kwamba haya yote yatapita. Changamoto zote ambazo tunazozipitia zote yatapita. Na nikutoe hofu kitu kimoja. Waridi ni mchumba wangu mimi. Kelo yake ninaijua mimi. Matatizo yake ninayajua mimi. Kwa yule asikutie hofu. Akaka. Uje tu niende. Yaani hata mtaani nikitembea. Ni mimi tu shu na semwa. Yaani kwa macho anao niangalia watu kumtaani hadi kwa hadi naogopa mimi. Kwa kuna siku tulikuwa tunatembea nilikuwa na dalili. Tukakutana na waridi. 
aliniangalia hadi nilitetemeka Mimi na mdogo wangu tulishaamua kujitolea kwamba wewe utakuwa sehemu ya familia yetu Kwa ni kutoe hofu Hayo mengine achana nayo niachie mimi Sawa Sawa kwa Kuna chochote ndani unachokipika Amna kuna cha kupika Zile mboga ya sajana zilisha? Eh? Eh? Mm. Ah, na sisi tunakomba mboga jamani. Wewe mwenyewe ndio unomaliza mboga. Ah. <laughs> Umenielewa dada? Mm, Umenielewa? Mm, Haya, basi mimi ngoja niende nikafanye michakato ya mboga ili niwahi kurudi, angalau mchana uende vizuri. Sawa. Sawa. Lili muangalie ndugu yako. Mm. Mimi mbona muangalia? Wewe unamtembeza tembeza. Uwahi <laughs> kurudi basi. Uh, kwanza mimi nimefurahi sana kunisikiliza siku zote binadamu wanasema kwamba usikatae wito bali kata maneno yani wewe haujakata wito bali maneno yangu ndio utafanyaje utayakubali sasa tuingie kwenye pointi ah uh, kiukweli wewe ni mzuri sana Mwenyezi Mungu anaingia kazini tu wewe ndio wa kwanza kufanyaje kukuumba Afu yale mabaki mabaki yaliyobakia utopotope yale ndio akaja akaja anaumbwa kina kiembe hawa akina mabigi mabigi hawa ndio mimi tu ukiwaangalia hawa yule weki Yaani mimi jinsi ninavyokupenda wewe mimi hata mamangu mzazi mimi simpendi Haya yani mimi nakupenda mpaka naumwa hapa nilipo Na nikija kuangalia sasa hivi walidi sura yako kabisa niona kama inabadilika inabadilika kwa sababu una stress Yeni unampenda mtu ambayo yeye akupendi unaangaika kama sikia unaenda huko unaenda huko unaenda kule ukija kuangalia masikia, mpaka unapauka sura yako Sasa mimi walidi nimekuja kwa sababu ya kukufariji yani kukukonfimu Yaani mimi nakukonfimu afu nakukonfumua Haya sina mambo mazuri hapo Kwa hiyo sasa mimi kama nikukonfimu inatakiwa unisikilize usipate shida Usio na wanaume ambao eleweki kuwa na mimi and professional welcome i'm till you something forever about you follow 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 me na mimi ndo ni mimi nyumba oh baby oh baby haya <laughs> eh sasa kiukweli mimi nakupenda sana nataka uishi na mimi nikija kuangalia walidi una siku ya tatu masikini ya Mungu hapo ulipo una matatizo Walidi una matatizo walidi yani mimi ndio mwanaume wanao mpa tuko wengi hapa kijijini nao umepata bahati juu kweli Umemaliza Ah nilipoanza sijakwambia lakini bado kwa sababu hiyo ni verse bado chorus yani misha hapa nimeenda nimesimama nimeweka nukta alafu tunaendelea na chorus Sasa ndio kabla hujaingia kwenye hiyo chorus yako Sawa sawa Naomba nikwambie kitu. Hebu niambie. Maneno yako nimeyasikia. Mm. Lakini ndio kwenye kichwa. Hayapo. Kwa sababu nina vitu vingi sana vya kichwani. Sio kwa kama maneno yako. Alafu hayana umuhimu kwangu. Kwa hiyo usiendelee kujisumbua. Uishi hapo hapo. Ah, naomba tu nikuache. Mimi already. Kweli? Walidi mtu anakuja mbele yako unapiga, eh hey, take fuku la hela, bijo na hela. Ela za kwako hata mimi naweza nikazitafuta. Muona mambo hayo? Eh. Kwa hiyo mimi mm. naacha osha niende baadaye. Kuja nielewe uongo. Hata kidogo. Unipendi. Hebu wewe nisikize kwa makini. Unajua wewe katika watu mataila wewe na pamoja. Wewe unampenda mwanaume ajielewi. Mwanaume yupo yupo tu miguu mikai hivi kama neno la ugali. Si mbona mimi? Eh ni some boy. Sasa nakwambiaje na bado nitakufuatilia mpaka basi. Eh zikani bana mambo gani au unakuwa ni mko kijiji gani mimi nikiongea kitu lazima unisikilize kama mwanaume mtu ni makalio una kafu la mpeni mambo gani hayo kwanza sikutaki nimiga hili sikutaki kuanzia leo wewe na uzuri kumzidi mamangu wewe kwa ni mitaila kitu gumani wewe tuheshimiana kwa sababu mambo kama hayo yakitiki mpaka napotea njia kwa ajili yako
Mheshimiwa, nina lawama. Ah ah. Tulia. Yaani nyinyi mjifunze kuwa kama kuku. Kwa sababu kuku hata akitotoleshwa watoto wa kumi Uwezi kwa kukuta kwamba amechota watoto watano akapeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Wewe umekuja na lipi tena? Wewe ni nani hapa kijijini? Mwenyekiti. Wazifa wako unajua? Ah eh, kuku. Nikampe nani hizi lawama sasa? Nipe basi. Nisikilize vizuri. Ah sawa. Bwana nimekuja kwako hapo ili kuepusha shari. Sawa sawa. Ili kesho na kujuta sije karaumiwa. Ukasema kwamba ukuona kama kuna haja ya kuja kwenye ngazi ya serikali? Nikakosa la kujibu. Ndio. Sasa nimekimbia huko. Nimekuja kwako Naomba unizingatie kwa umakini kabisa. Sawa. Bila wasiwasi wote. Nafikiri ni swala la kiembe. Na mwanangu le binti yangu nafikiri unalijua. Naelewa kila kitu mimi ndo mwenyekiti hapa. Sasa nisikilize kwa makini. Eh baba. Mimi sio mtoto wa kuchezewa. Kiembe kacheza na binti yangu. Imefika hatua sasa kaona hana matumizi tena. Ameamua kuongeza binti mwingine. Kamweka kwake ili mwanangu mimi aonekane kama kifaa kisicho kuwa na matumizi tena. Ah, yaani kumbe wewe yani umekuja hapa mishipa imekusimama. Ah, yaani mimi nilikuwa najua sijui na jambo gani jingine. Yaani ya kwamba hivi kama ulikuwa ujui kwamba yule bwana Kiembe alikuja hapa. Akanielekeza kwamba bwana alikuja hapa na rafiki yake akaniambia bwana mimi kuna kijana kuna binti kule nimemuokota. Na mimi nikapanda kisukari. Unaona? Nikaenda nikasema twendeni tukafika mpaka pale nikamuona nikajirizisha kiukweli binti alikuwa yani hoi bintabani unaona kama hudumia hudumia pale huduma ya kwanza mimi nikajirizisha kwa kweli naelewa kwa hiyo yule sio mke wake au sio eh. sasa nikuulize swali wewe ushawahi kusikia wapi binadamu anaokotwa toka lini ah hilo nalo neno lakini lakini kiukweli Anaweza akaokotwa kutokana na mazingira. Maana binti wao alikuwa hata ajielewi. Sasa nisikilize. Eh. Kiembe anaweza kufanya watu wote hapa kijijini vichaa au wajinga lakini Mpaka mimi mwenyekiti. Sasa nisikilize kwa makini. Anaweza kufanya wajinga wote hapa mtaani lakini sio mimi. Mimi nilikuwa naweza kufanya mambo yangu mwenyewe. Nafikiri unafahamu. Ndio. Lakini kuja kwangu hapa kesho na kesukuto wewe usimame useme alikuja. Litakao tokea lolote mwenyekiti. Mimi sitaki. Nimeshafanya makosa sana kwa binti huyu. Nimefanya makosa sana kwa mtoto wa kaka Nimefanya sana makosa. Mpaka hapa ilipofika inatosha. Ah. Sasa nielewa. Sasa. Unajua yule binti amelewa na yule kijana kio mli bado ni mdogo. Ah mdogo. Ah bado. Hiyo ni kosa ambalo mimi mwenyewe mpaka kesho nalijutia. Sasa sitaki kukosea tena. Sitaki binti yangu achezewe. Nimekuja kwako kukwambia ili ulisimamie hili swala. Sawa. Mwanangu akitelekezo. Hivi unajua kama sasa waishi pamoja? A hiyo hiyo kiukweli sijui labda kutokana na mambo yake. Kiembe na mwanangu wanaishi nyumba mbili tofauti. Alafu pana swala lingine la kuokota binti. Hivi vipi kama ikitokea nimwambia jifanye unaumwa ili nikifika pale nyumbani wanielewe. Vipi kitokea hivyo? Ah kama inakuja lakini sina uhakika. Basi akili kumkichwa. Nitakalo tokea lolote utakuwa upande wangu utasema nilikuja. Ah sawa. Hiyo haina shida. Na kuomba. Ili mradi hivi tu ba. Haina shida. Mimi nitakukaa upande wako. Sina maana ya kwa kwenye hela. Nacho maanisha kesho na kesho kutwa linapotokea eh. jambo kama umeshindwa kulisimamia vizuri. Wewe wanasimama kutokea u... sijui. Ah, sawa. Ah, ina shida. Eh. Wifi. Mhm. Hivi kwa inaweza kunificha yanaendelea kama kakaako? Maswala gani? Wifi oh, unajua fika kaka yako anaishi na mwanamke. Umeshinda kuja kuniambia? Mwanamke? Kwao na maanisha yule ni mpenzi wake. Yule sio mpenzi wake, ni dada yake. Wifi yangu. Sasa fumbo unaonalia kati vitu vya kawaida. Yule sio mpenzi wake. Hakuna mtu ambaye ajui kijiji kizima na chekwa mimi kwa ajili ya upendo wangu kwa kiembe. Wifu mshindo kuniletea taarifa kweli. Ujeka kangu anakupenda sana wifi. Na hata hata kuja kukusaliti. Yule sio mpenzi wako uh, ni dada yake wifi. Hakuwa na amani. Wifi nyamaza basi. Wifi sasa mbona unaenda mbali jamani? Mm? Sasa wifu mbona unalia? Mm? Ila <laughs> leta uzuni na tia uchungu wifi yangu. <laughs> Wifi 
basi usilie mbona kwa hivi eh wifi naidi ni tadili na nyinyi kitu nitakucho kuja kukifanya mbona anapaniga vitu vya kawaida amtaamini naombea kabisa amtaamini sasa hivi mbona nanitisha kati vitu nyingi vya kawaida tu vya kuongeleka Ocha nondoke. Mbari. Ah, Mimi hapa nimetokea kwako. Ila pale nimemkuta mlinzi tu amekaa mlangoni. Vipi kuna tatizo? Hapana, <laughs> hakuna tatizo shemeji yangu. Wewe umetokea hapa? Hmm. Mguu naona hapa natoka kumwangalia fundi hapo. Anisuka hizi nywele. Ah, sasa mbona hujasuka? Sijamkuta. Ah, hujamkuta. Eh. Ah. Huyu bwana leo katoka saa moja. Hata ajaniaga, sijajua alikoelekea. Mm. Sa kumi na moja? Yeah. Ah, sasa mbona hajanipigia hata simu jamani kunijulisha? <laughs> Mimi mwenye hata sielewi. Maana ametoka tu haraka haraka. Ndio hivyo. Ah, uh, mimi nadhani akija, mwambie rafiki yako anakutafuta sana. Hapana kuna shida. Wewe mwambie tu kwamba nimeonana na Kiembe anakutafuta sana. Jitahidi kiwezekana muonane. Kama ikishindikana kuonana basi tuwasiliane hata kwa njia ya simu. Haya haina shida. Haya shemejis. Haya baadaye. Haya safari njema. Bwana sasa kijana ulonipa faidia mahindi mbona hamna kinachoeleweka baba Hakuna kinachoeleweka yani manyasi yenyewe amefanya kuyafikia fikia tu mvua amepiga jana amefumuka yote ameota Kwa sawa ah yani yeye yeah, atakifanya amfunika funika <tos> ah ndio maana wahenga wanasema kwamba mchanga auzi kuibali utauhamisha makazi ehe kwa hiyo baada ya mvua yote amenyanyuka kama alivyokuepo kwa sasa anafanana unataka nife njaa ndugu yangu ah hawezi kuwa njaa kikubwa hapo sasa ndugu yangu Tumtapata mtu mwingine, mimi nitamleta mtu mwingine mfanya kazi. Sikujua kama yule mlele mala kawa hivyo. Basi hicho ndio kitu nilileta. Na vipi kuhusu gharama sasa? Maana nimeshatoa gharama mimi. Mazako. Ah, tuta clear sema nini? Kuhusu kuni gharama gharama kutangalia yani tutapiga tu kidogo. Uta clear. Eh. Au sio? Eh. Basi sasa hicho ndio kitu nilileta kwako sasa. Au sio? Eh. Basi ah mheshimiwa uh, uh, mimi na jambo. Eh. Eh. Tunaunganisha hapa hapa. Eh sawa. Eh inapotokea hapa hapo. Eh. Mheshimiwa mimi kuhusu mwanao ni kusu mwanao naona kabisa kuna watu wanachezea akili yako. Mimi nachezea akili. Eh wewe unachezea akili. Acha matusi yako bwana. Nachezea akili mimi sasa. Yaani unachezea akili sababu kitu ambacho au kijui hapo unaendelea kuzungushiwa kitambaa cha ukoka unaveshwa. Tena mimi naveshwa kitambaa. Ah basi tuseme kuna watu ambao wanataka kufanya kubwa jinga. Bwana haya matusi tunatokana na nini? Bwana hebu ukoje kwenye mada moja kwa moja. Maana unaona sasa unanitukana tu, unanitukana tu mara kubwa jinga hivi tambaa tu nini? Njoo kwenye mada. Ika sasa unataka kusema nini? Ah, wanga mimi wananipotosha mimi. Sema mheshimiwa yule mtoto wako na yule yule mheshimiwa yule yule aliyemwacha yule. Yaani yule kabisa anaonekana anataka kuchezea akili sababu hakuna namna ya kuweza kuishi na dada kama vile wanavyoishi wao. Kama ndio hilo bwana nimekuelewa sasa. Eh, hey. sikiliza nikwambie bwana. Naona maneno yanakuwa mengi sana hapa kijijini. Yule binti na huyo kiembe ambao unamsemea hapa yeah. wote mimi nimezungumza nao. Yeah. Na hizo habari zote zimekuja kama ambavyo zote nimezisikia. Oh. Na nimeshazifanyia uchunguzi. Nimekaa na kiembe mwenyewe, nimekaa na binti yangu mwenyewe, hakuna lolote linaloendelea. Oh. Na huyo binti unaweza amekaa hapa kasaidiwa tu, hakuna lolote linaloendelea. Bwana kutatu shaka. Mwanangu mimi nikwambia kitu kimoja, wewe tunaheshimiana sana. sana. Na heshima siku zote heshima aizeki. Kweli kabisa. Umenifahamu eh? Uh -huh. Na mtu anakufa na heshima yake. Sasa kwa heshima uliyokuwa nayo wewe wakiendelea kukuzunguka na kuwa sio kweli na yule hawezi kama dada na kaka hawezi kuishi vile. Na pale kuna picha inaendelea, kuna tamthilia inaendelea ila wanataka kutuyayusha yayusha. Kilize bwana. Hapa ambacho ndio kunishauri wewe niende nikaprove kwa hiyo dada nijue ikoje. Lakini kiukweli ni kwamba hii kesi mpaka saa hizi ipo kwa mwenyekiti. Oh. Umeelewa? Na hakuna wote ninaloendelea hapo, nielewe vizuri. Sasa. Wewe unafahamu kabisa yule mtoto pekee wa Mariam kaka yangu. Eh. Lazima nisimamie kila kitu kinachohusu maisha yake. 
au zichukua sheria mkononi wewe sio chege kitu ambacho kipo mheshimiwa mimi nikwambie kwamba wewe ni mkubwa kama unavyojiona ukubwa wako ni huo na kitu ambacho kipo kilaisisha sana ile jambo mtoto wako anaenda kuwa matala babu una, una, unaendelea kuzisolve taratibu mwenye kuja kuonesha kama unamsoma so, bwana kwanza uko upande gani uko upande wangu upo upande wa wana kijiji Uh, upande mimi niko upande wa mwanao sababu natoti yake ya mwanao basi kama upande wa mwanangu mimi ni baba yake ambaye na uchungu kwa sana mtoto kaka yangu nimekwambia basi sawa kama nipo sawa kila kitu kiko sawa na mwenye kiti lisalifa anajua sawa basi sawa haina shida kwa hiyo basi twende eh twende mbaki kwa 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 ah sawa najua na kwenda mimi acha kudandia kwa safari za watu bro wewe nenda tu mwanangu kwani kuna toa ndugu yangu kuna toa babu rudi tu huko mwanangu hivi hivi babu sawa sawa wewe unjua huko wewe sawa kwa ajabu sawa haina shida haya nilipofika tu nije nkode lakini namshukuru Mungu tukutana hapa jambo la heri ah. nipe jipi bwana ndugu yangu naam swala la mimi kukutafuta ndio haya mambo bwana yamenifika hapa wewe kiko ni mambo yamekuwa mambo kwa nini sasa ina changanyikiwa vasco tasi mm-hmm. unajua ili, ili swala toka mimi nimemwokota yule dada mm-hmm. yani kwangu nilikuwa nipigi kabisa sikufichi juzi alimta baba mkuu wangu baba yake na wangu ndio yule mzee alinaka we manusulina alikumunta vibaya kibaya zaidi mbele ya mtoto wake wa ligi eh. yani alikuwa anatoa mpaka siri ambayo waridi alikuwa akifanya juu yangu mimi ananibia hela kwao ananiletea mimi kile kipindi cha mbolea bei ya juu ndio waridi alikuwa anaiba kwao hela ananiletea mimi na nunua mbolea kwani ilikuwa anakuwa na mifuko mingi ilikuwa ni pesa ya kina waridi wewe sasa mzee aminaka au nataka kumwacha mwanangu kwa sababu ya yule sijui vipi na hivi mambo kibao kikweli ya swala mimi ninaniumiza mno lakini ndugu yangu si ungemwelekeza hali halisi kwamba yule dada ana matatizo mimi nimekonda moja mbili tatu hapo bwana ugumu gani sasa ndugu yangu yule mzee ni tata. Na ndo bado kijana tu yuko vile. Yaani yule kama angekuwa amezeka kumiliki majini ni swala la kawaida. Mm-hmm. Yule. Mm-hmm. Yaani mimi na utata wangu wote hapa kijijini. Naam. Wewe mm. nilifanya zi. Uh. Nilitulia kabisa. Sikuwa na mapepe tena. Baba mzee mtata yule. Unajua wazee wa siku hizi hao mimi nashindwa kuelewa kabisa nafikiaje mpaka nakuwa namna hii mambo mengine natakiwa waelewe eshe <coughs> lakini ungefanya kitu kimoja labda ungemchukua walidi ungeni naye nyumbani amuone yule binti mwelekeze na, na, na matatizo yake wenda angeelewa wa eh usichoki jua sasa ndio hakuna mwanamke mkorofi kama walidi yani yule nahisi amepita jeketi yule mhm mtata yule usimuone vile anaruka vichwa na kamwili kale kana kutengenya wewe Yaani yule utazani amesomea mapigo ya kupiga. Ni mkorofi yule utazani amepita depo. Kweli jamani watu hawashinda kutambua matatizo wanzao. Ah, ni kweli yani linaichakanya kichwa kwa sababu nikienda huku matatizo nikipita huku vurugu yani mpaka nashindwa jinsi gani nikae mimi. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Sema ndo ma ndo changamoto hizo za watoto wa kiume. Ah. Unajua sometimes changamoto kama hizo Mungu anakuwa anakuandikia. Blaza Keme. Achana na mimi. Ah Blaza. Unanijua sana au? Eh. Mimi leo tuna, tuna matatizo wala. Kwani wewe hujui ugomvi wa mimi na wewe ni upi? Mimi leo tuna ugomvi? Hujui? Tena zaidi ya kugombana. Nisikilize. Nisikilize mpumbavu wewe. Umeelewa? Blaza. Wewe ndo chanzo cha matatizo yangu yote. Eh 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 eh. eh. Mimi mimi hapa mimi hapa. Vasco, naam. Unaona ile sakata lote? Ndio. Sakata lote ile ambayo linaloendelea ninayokuambia hapa. Chanzo ni huyu mjinga. Ah. Huyu alikuja nyumbani. Sipendelewa akamkuta yule binti. 
kutoka hapo basi akaenda kuyatangaza kijiji kizima kwamba mimi nimemua ile binti. Huyu ndo mwanzilishi mkuu wa maneno. Kakiembe unanisingiziaje mimi kakiembe mimi? Brother mimi nimeku fanya hivi kweli? Na hapa hivi mimi sijafanya chochote mimi. Kwa nini sijui chochote kinachoendelea? Kuna mbona unaonekana wewe ni mstaarabu sana? Kabisa mimi so yani ananisingiza. Wewe acha uchini ndio maneno acha upumbavu. Usifikiri unaongea ongea hapa mimi na nyamanza unaona mimi napenda. Sihitaji ujingo maana tena nitakuzingua kakiema kuzingua hamna kaka ndugu yangu ndugu yangu tusikie huko afu wewe nam blaze wewe ni mtoto wa kiume sasa mimi blaze nimefanya nini kwa nini uchukue maneno huko peleke huko amenipa wewe ulikuwa na ushahidi gani mimi mimi sijafanya chochote mimi sijafanya chochote nionea tu blaze mambo ya kijinga hayo huwa ni snitchi tena snitchi mkubwa sana siwezi kumsnitchi huyu siwezi mimi siwezi kweli na hapa mimi sijafanya chochote blaze unanionea tu unanionea mimi sijafanya chochote Toka. Wewe. Sasa vizuri bwana mimi naenda kwanza. Nenda. Blaza. Basi kama kwa nini? Nenda. Mimi nataka niombe msamaha basi kwa Blaza. Kuharibia. Nenda bwana. Wewe mwanangu potea. Nenda bwana. Ndugu yangu. Mama tu akaacha na ndugu yangu. Unajua huyu jamaa anaweza kusababisha mimi kamkosa Walid. Na nikimkosa Walid mimi nakuoga. Sawa. Wewe bwana. Shabamu nas. Mwanzo gani? Wasa wajifanya wajanja? Sasa wajifanya na vibuli? Ndio, ndio. Udugu wangu tunde kwa mganga. Eh. Eh, shogangu kwa mganga tena. Mmm, mimi hapana. Hebu tafuta wazo jingine kwa mganga hapana. Sikio ni kwambia udugu wangu. Sasa hizi habari ya mjini ni habari ya waganga. Mmm. Sio umenielewa? Hapa tunde kwa mganga. Wasi wajanja tunde kwa mganga. Shogangu sikatai lakini kwa mganga mimi siwezi kwenda. Kwa sababu wanga sasa hivi ni waongo? Waongo, wazulumaji. Yaani Bwana hata wale wa zamani kwa wababu zetu na bibi zetu walikuwa na ukweli wewe wasa hivi mimi hapana siwezi kwenda shoga yangu siwezi kwenda kabisa ila na wazo wazo gani chukupe ah eh hapana eh sio vizuri bwana eh ndio hivyo shoga lazima nitafanya hivi ah bwana sio vizuri mimi nakuacha na ile ah Maraba. Shikamu. Maraba. Ah nimetoka nyumbani hapa sijakuta mtu. Huyu kiembe ameenda wapi? Ah kiembe ameenda tu matembezi. Aha. Na wewe unatoka wapi maana mapema yote kuzulula na nyumbani amna mtu eh? Mimi natoka kumwonyesha dadangu mita. Aha. Huyu ndo Wanae mzungumzia mzungumzia sana hapa kijijini huyu. Mhm. Wale umeokota. Eh. Ah. Kiembe anaokota. Ah. Ah sasa naanza kumuelewa binti yangu kwa kweli. Namuelewa? Na kweli. Na vipi baba? Ah hamna. Sasa nime na, sasa nimeelewa. Nilikuwa nataka tu kujiridhisha. Kisaikolojia, kiakili niweze kuelewa. Mwanangu sasa ana na nani na nimeshajua sasa ni vizuri kumzungusha mitaa binti kwa namani eh kijiji kikubwa sana iki huu maarufu unaona ni mdogo sana ukiendelea kuzunguka utapata mkubwa Mungu alinde kama tulivyoongea. Wewe mwachie Mungu, sio kafanya vitu vingine ukamkufuru hadi Mungu. Ah rafiki yangu, mm -hmm. kama ni hivyo kusimulia ndio hivyo ila mimi mimi walidi. Lazima nifanye kitu rafiki yangu. Siwezi nikamwacha hivi hivi. Mimi niliongea na Tina, nikamwambia Tina unapochukua ya mambo enda kumfikishia walidi. Waidi akili yake tunaijua mngefanya uchunguzi kwanza kujua kama hayo mambo kweli ameyafanya kiembe au hajayafanya. <laughs> kwanza mimi habari letia Tina. Mimi kuniletea habari Tina. 
Ila ndio hivi rafiki yangu tuachi na tuachane na hayo. Mm. Ila kama babangu mdogo alishindwa kunishawishi nisifanye kitu chochote. Nyie ndo mtaweza? Nyie kina nani? Mimi nimekushawishi kama rafiki yangu tu. Na nashukuru kwa ushawishi wako. Eh, mimi kama umeelewa nashukuru. Ngoa niwe nyumbani. Mimi hata sijakuelewa shoga yangu wewe nenda tu kwa kweli. Ila. Ah, nenda. Mhm. Poa mimi naenda kesho. Ah, mimi sikusindikizi. Eh, sawa. Naye. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Waridi. Kumbe ni swala ambalo linaeleweka kabisa. Na ni kitu ambacho kingefika sehemu mkamaliza matatizo na msingeza kufikia kushikia namba kama shoka hayo. Baba. Tatizo kiembe ya kuwa mkweli. Nimemfata mara kadhaa. Hakuwahi kunisimulia anavyosimulia hapa sasa. Kiembe. Naam. Kaa utambue. Katika mahusiano uwaze ni kitu kimoja muhimu sana. Umemleta mtu wa jinsia moja nyumbani kwako. Pasipo kumjulisha mwenzako, unategemea kitu gani hapo kitakachojitokeza? Na unaielimisha nini jamii? Kwa hichi kitu ambacho kilikuwa kinafanyika pale. sifu kwa hapo. Lakini mimi sio wa kuongoa msamaha. Kuja nikosea chochote. Ilikuwa ni sahihi kwako. Inatakiwa muombe msamaha. Ni dada. Oh, my God. 